Mission Handwerk, der Podcast der Junghandwerker rund ums Handwerk in Südtirol. Hallo und grüß dich zu unserer neuen Folge Mission Handwerk im Podcast von uns Junghandwerker. Heute auf ihr sagst du mal ans Mikro mit einem Pro und Contra zu einem Thema, was unter die Handwerker viel diskutiert wird, in Grundlagern. Es freut mich, dass wir für die Folge zwei Gäste gewonnen haben. Herzlich willkommen auf der Pro-Seite in Herrn Peter Priet. Er ist Landesdirektor der deutschsprachigen Berufsschule. Geschehen, dass du bist. Schönen guten Abend auch meiner Seite. Und auf der Kontraseite haben wir ihn Daniel Seebacher. Er ist selbstständiger Zimmerer und Junghandwerker vom Ritten. Mittlerweile hat er die Kinder auf einen Punkt, wo entschieden werden muss, ob sie in die Berufsschule, Fachschule oder Oberschule geht. Hallo Daniel. Hallo, grüß dich. Schönen Abend. Ich kann sagen, es wird heute nicht ganz äh, zu wild hergehen. Es werden die Fetzen nicht fliegen. Es wird mehr ein gemütlicher Ratscher werden. Fangen wir mal ganz neutral an, Herr Priat. Für alle, die was nicht im Handwerk sein. Was ist denn der Grundlagang überhaupt? Der Grundlagang ist die erste Klasse in der Berufsbildung. Er besteht aus einem allgemein bildeten Teil von 18 Stunden und einem 18 Stunden Teil, der sich vor allem um die Berufsfelder bemüht und kümmert. Ähm, was für viele nicht ganz klar ist, wenn ich in der Mittelschule geflogen bin, dann war ich ja schon neun Jahre lang in der Schule, muss ich dann die Grundstufe trotzdem machen und muss ich die Grundstufe positiv ausschließen, damit ich dann auch die nächsten Klassen gehen kann? Es hängt vom Bildungsweg ab, den man auswählt oder für den sich die Jugendliche entscheidet. Wenn er sich für eine Vollzeitberufsausbildung entscheidet, dann muss er die Grundstufe erste Klasse besuchen. Wenn man sich für das duale System entscheidet, das Mindestalter bereits erreicht hat von 15 Jahren und den Mittelschulabschluss eben besitzt, dann braucht man es nicht mehr besuchen. Ähm, das ist schon gut zu wissen, weil ich glaube, in vielen ist das nicht ganz klar. Die Handelskammer hat in der Juni-Ausgabe über die Schulwahl der Südtiroler Jugendlichen berichtet. Und da sind ein paar ganz interessante Zahlen dabei. 20.311 junge Menschen gehen in eine Oberschule und 10.212 in eine Berufsschule. Dabei spielt die Spruchgruppe und die Gemeinde eine große Rolle. Also Daniel, für die als deutschsprachiger Bauer von einer ländlichen Gemeinde ist es statistisch gesehen allem schon wahrscheinlich gewesen, dass du eher in die Berufsschule gehst. Wir hingegen für ein Madel aus italienischer Sprache von Meran. Wenn du jetzt zurückdenkst, erinnerst du dich noch an die Zeit im Grundlehrgang? Wie ist es dir so gegangen? Ja, die Zeit Zeit erinnere ich mich noch ganz gut. Wir sind auch die ersten, die wir nicht die Pflicht schon immer machen gekannt. Das war eigentlich mehr eine lustige Zeit, als wir in die Schule gehen, weil zur selben Zeit war das noch ja, ziemlich kritisch gesehen gewesen und man hat in der Dumpling durchkommen gemüht. Dementsprechend war auch die Motivation, sich weiterzubilden. Wenn ich heute zurückschaue, man muss ich eigentlich sagen, zur selben Zeit fast dumm gewesen, weil das war eine super Basis gewesen, wo man wirklich einen breiten Überblick über verschiedene Berufe gekriegt hat. Und das hat mir in der heutigen Zeit auf der Baustelle extrem weiterhelfen, weil der leichten Einblick und der Grundwissen bei vielen verschiedenen Sachen hat. Denkst du, dass aus dem Grund eigentlich der Grundlagang bei vielen Handwerkern ein bisschen einen umstrittenen Ruf hat, weil viele denken, das ist einfach leider ein Jahr zu tun? Ich glaube, dass das auch noch viel von der Zeit kommt, wo das nicht verpflichtend gewesen ist und dass das auch noch viel in die Köpfe so auch deswegen drinnen ist, dass das einfach nur ein Schuljahr ist, das was irgendwo um so ist, das was einfach Leute irgendwo machen müssen und deswegen auch nicht viel Sinn ergibt. Wenn man jetzt schauen hat über die ganze Schulzeit, wenn man jetzt eine Statistik machen hat, zum Beispiel über die ganzen Intragungen, die jemand gesammelt hat, hat jemand in der Grundstufe mehr Schwierigkeiten, also gibt es mehr Probleme mit den Schülern als er noch in den höheren Klassen? Natürlich, in der Grundstufe seien die Jugendlichen in einem gewissen Alter, das sicher herausfordernder ist als in einem späteren Zeitraum und deshalb gibt es da etwas mehr Herausforderungen, würde ich es mal nennen, als in den höheren Klassen. Daniel, ich glaube, wir sind beide riesige Fans von der dualen Ausbildung. In keinem anderen Bereich war Theorie und Praxis so engmaschig miteinander verknüpft. Es ist halt so, dass man einfach nicht vor 15 arbeiten darf. Wenn du jetzt einen Vorschlag hattest, ganz egal, ob es realistisch umsetzbar ist oder nicht, wie darfst du das neunte Pflichtschuljahr gestalten? Ich habe halt gesehen, bei meiner Tochter mit 14, die hat noch keine Idee gehabt, wo sie hin will. Und dann ist einmal der erste Weg, wo sie gehabt hat, dass sie geschaut hat, wo es an ihr Möglichkeiten und wo an ihr so viel wie möglich Möglichkeiten. 
Ergo ist er ausgekommen, dass er in den Oberschule wechselt, weil er hat sich auch vor der noch 300 verschiedene Möglichkeiten was zu tun, was bei einem Grundlehrgang wahrscheinlich noch auf vier, vielleicht fünf Berufe eher heu reduziert wird. Das sind also Sachen, wo man ganz viel Leute auch an die Oberstufen verlieren und Leute sich irgendwo in der Schule in die Zweigen und sagen, jetzt gehe ich halt flink weiter. Von mir aus gesehen war es einem, aber das ist gesamtstaatlich zu lösen, eine interessantere Sache, wenn man anstatt äh, es neunte Pflichtschule auch in der Oberschule oder im Grundlehrgang besuchen, dass man sein das zur Mittelschule zu hängen daten und effektive Berufsfindung viel mehr sein fördern daten. Also in die Kinder Zeit geben, wirklich sich mit Berufen auseinanderzusetzen. Was gibt es welche Berufe, wo geht mein Weg hin? Und dass man noch die neun Jahre noch effektiv mit der, mit der Ausbildung, was für die die richtige ist, mit der Sammler effektiv starten kann. Dass das zielgerichteter ist, als wie es momentan ist. Jetzt ist die Kritik beim Grundlagern ja von vielen, die, die eigentlich genau wissen, wo sie hingehen wollen, nehmen wir an, jemand weiß genau, er will Zimmerer werden, dass er eben genau das der Punkt ist, was ähm, ihn an den Grundlagern ein bisschen stört, dass er nicht schon direkt mit der Ausbildung beginnen kann. Wenn man jetzt deine, deinen Vorschlag hernehmen darf, haben wir jetzt ja jeder trotzdem nochmal reflektieren, was er effektiv machen will, oder? Ich glaube aber eher, dass das noch psychologisch schon noch mal besser ist, weil du hast noch nicht eine Schule abgeschlossen, sondern du hast erst noch vier Jahre Mittelschule die Schule abgeschlossen. In dem Sinn, du hast du im Kopf nicht irgendetwas anderes unheben und leicht selber machen. Also bin ich auch noch in der Mittelschule und nachher ist das nicht so schlimm, weil das ist eigentlich etwas, was wir lernen. Und solange wir das ausgegliedert sehen, ist das auch noch wie ein Fremdkörper und wird auch immer Fremdkörper bleiben, auch wenn er wertvoll ist für die Zukunft. Aber das versteht man erst mit der Zeit. Ich habe wirklich Jahre gebraucht, bis sie verstanden haben, wie wertvoll der Grundlegung war. Herr Priet, was halten Sie von Vorschlag von Daniel? Ich arbeite oder denke vor allem in, an die, in den Rahmenbedingungen, die zurzeit vorherrschen. Und dort ist das jetzt nicht ein Rahmen, in dem wir uns bewegen können. Deshalb haben wir uns solche Gedanken nicht gemacht, weil wir natürlich der Rahmen was anderes zurzeit noch hergibt. Denken Sie, dass es irgendwann die Möglichkeit gibt, die duale Ausbildung bereits im ersten Jahr zu beginnen, also ohne die Grundstufe? Also ich denke, es, wird, es ist sehr schwierig, dass das mal Realität wird, denn die nationale Gesetzgebung ähm, schreibt vor, dass zum äh, Mindestalter zur Aufnahme in einen Arbeitsvertrag, sie sind 15 Jahre, und deshalb, da wird sich so schnell nichts ändern. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf der Statistik, die die Handelskammer rausgegeben hat, weil es einfach richtig gut passt. Sie haben da nämlich auch Handlungsempfehlungen gegeben. Ein Punkt war die Sensibilisierungsmaßnahmen für die Berufsbildung. Zuerst schreiben Sie mal, dass man gezieltere Sensibilisierungsarbeiten für die italienischen Spruchgruppen machen soll. Und dann, ich lese einfach einmal vor, Einblicke in die Berufswelt weiter ausbauen. Für eine reflektierte Berufswahl sind vor allem persönliche Vorbilder wie Eltern und Bekannte, konstruktive Gespräche sowie konkrete Einblicke in die Arbeits- und Berufswelt entscheidend. Hier sind neben Familie, Lehrpersonen und Institutionen auch Unternehmen sowie Unternehmens- und Berufsverbände gefragt und mit einzubinden. Glauben Sie, dass sei es die Unternehmen, sei es der Verband, sei es die Schulen zu wenig Vorbild sein bzw. die Jungen zu wenig motivieren, eine Berufsausbildung zu machen? Frage an Eckberde. Ein Mehr ist sicher immer positiv und man kann sicher immer mehr tun. Es ist grundsätzlich Schwierig. Früher war es etwas einfacher, mehr Einblicke in das Arbeitsleben zu erhalten. Wenn ich an meine Jugend denke, da war es eher normal, dass man irgendwo einfach hingegangen ist und dort mitgeholfen hat. Das ist jetzt durch die, ja, durch die Arbeitsschutzbedingungen für die Jugend äh, sehr erschwert worden. Und deshalb ist es, da, da die Erfahrungen, die die Jugendlichen haben, sind um einiges weniger, wenn sie mit 15, 16 die Schulwahl oder mit 14 die Schulwahl treffen sollen. Es ist sicher positiv, wenn man mehr auch dafür dienen, dass die Jugendlichen und vor allem eher mehr sogar nur die Kinder wissen, was es als welche Möglichkeiten und so weiter gibt. Da darf ich fast wieder meine ganz kleine Tochter zitieren, was bei der Sam vorgefallen ist in der Schule und was mich selber auch voll geschockt hat, weil ich bin ja Zimmerer vom Beruf und halt ziemlich ein Stolzer. Und das hat sie halt auch probiert in der Klasse eben beizubringen im italienischen Unterricht, dass ihr Tat ist Zimmerer und der baut Häuser. Er macht die Wände und die Decken und so weiter. Und ihre Klassenkameraden seien ihr noch voll ins Wort vor, nein, das stimmt ja gar nicht. Ein Zimmerer macht das Zimmer, aber nicht das Haus. Das kann gar nicht stimmen. 
Und da reden wir von der zweiten Klasse Mittelschule. Was für mich wiederum heißt, die haben eigentlich überhaupt keinen Bezug zu, sagen wir mal jetzt, relativ noch gängigen Berufen. Es gibt sicher ganz viele Berufe, was sowieso ziemlich in Vergessenheit geraten sein oder auch nicht mehr modern sein, was viele Leute gar nicht kennen, was sie aber vielleicht in Zukunft wirklich erfüllen werden. Und zusammen haben wir sicherlich eine große Aufgabe in die Leute, viele mehr in die Kinder, zu sagen, was es alles gibt, wo sie ihr frei haben könnten. Und dass sie da gar nicht Bescheid wissen, also das war sicherlich positiv zu sehen. Und wie könnte man da am besten die Eltern erreichen, die keinen Bezug zum Handwerk haben? Ja, die Eltern zu erreichen allein ist schwierig, weil es ist schon das ganze Umfeld, was inzwischen nicht mehr so einfach geworden ist. Weil wie der Herr Breta vorhin gesagt hat, durch die ganzen Arbeitsschutzbestimmungen ist es recht schwierig. Ich bin noch in der glücklichen Lage gewesen, dass mich mein Data viel mitgenommen hat auf die Arbeit und dann bist du mir irgendwo mit einem Handwerk aufgewachsen. Äh, heute muss man die Frage stellen, kann ich mich getrauen, die Tochter überhaupt mit in die Werkstatt zu nehmen? Weil wenn irgendetwas ist, dann habe ich ziemlich große Probleme. Die Sachen sind sicherlich nicht fördernd. Und wie da das in die Eltern umbringen soll, ist recht schwierig. Aber ob die Eltern ein anderer Schlüssel sein, wage ich zu bezweifeln. Eltern haben zwar einen Einfluss, aber ich glaube, dass wir es in erster Linie schon die Kinder entscheiden. Herr Briert, wir denken Sie darüber, welchen Tipp können Sie ins Junghandwerker geben, damit wir Kinder erreichen, deren Eltern überhaupt keinen Bezug zum Handwerk haben? Ich denke, es sind schon einige wichtige Initiativen gestartet worden, so wie die Erlebniswelt Baustelle Handwerk in Bozen oder wie es jetzt in, in Bustertal auch angedacht äh, ist, wo äh, Kinder bereits in, in, in der Volksschule Kontakt bekommen zu der Praxis, dass dort viele Berufe vorgezeigt werden. Und so, denke ich, kann man es schaffen, einen Ausgleich schaffen, damit sie Erfahrungen sammeln, damit sie Berufe kennenlernen, damit sie sehen, wie toll das Handwerk ist. Jetzt haben wir aber von die kleinen Kinder geredet. Wenn wir nochmal zurückkommen zu denen, die in der Grundstufe sein, also im Grundlehrgang. Wie kann man das Image von den Grundlehrgang nach außen hin verbessern? Daniel, du hast vorhin erzählt, im Nachhinein geht es dir auf die Nerven, dass du nicht mehr aufgepasst hast und dass nicht wie ein besser zugelassen hast. Wie kann man jetzt das nach außen bringen, dass das auch wirklich die Jugendlichen, die momentan im Grundlehrgang sein, verstehen? Ich glaube, es ist nicht leider in Grundlagen, es ist ein allgemeines Problem, dass die gesamte äh, Berufsausbildung darunter zu leiden hat, dass grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass schwächere Schüler ins Handwerk gehen oder in die duale Ausbildung oder in die Berufsausbildung und alle anderen gehen eher in den Studienweg und Seil stimmt inzwischen absolut nicht. Und ich glaube, genau zusammen müssen wir auch umsetzen und äh, besonders Grundlagen und alle weiterführenden Schulen auch ein gewisses Niveau halten bzw. die Niveaus wieder anheben. Thema Fliegen und so weiter, die Noten davon recht streng sind. Ich glaube, Seil tragt noch auch dazu bei, weil Paul etwas eine gewisse Qualität hat. Nachher sorgt sie allein nach außen, was man kann. Herr Briert, wie werden Sie nach außen hin als Image von Grundlagang verbessern, dass da einfach die Missverständnisse ein bisschen aus der Welt geräumt werden? Ich denke, wir müssen noch verstärkt aufzeigen, welche tolle Ausstattung wir zu bieten haben in den Berufsschulen. Motivierte Lehrpersonen dass es sehr tolle Möglichkeiten gibt in der dualen Ausbildung, Meisterausbildung oder in der Vollzeitberufsausbildung bis hin zur Matura, welche Möglichkeiten wir den Jugendlichen bieten können. Wenn man jetzt ein bisschen über die Landesgrenzen ausschaut, dann ist das Prinzip ja identisch wie bei uns. Also da muss man ja auch nach der Hauptschule oder nach dem Gymnasium das Poli machen, um dann noch mit der dualen Ausbildung zu beginnen. Haben die draußen auch Schwierigkeiten mit dem? Also die polytechnischen Schulen waren eigentlich für uns Vorbild bei der Entwicklung der Grundstufen. Jetzt werden sie eigentlich meistens auch erste Klassen genannt. Und wenn man sie vergleicht, dann sind sie uns eigentlich sehr ähnlich. Das bedeutet, ähm ist, bevor ich die effektive Ausbildung beginne, kriege ich nochmal ein Jahr einen Überblick über verschiedene Berufe. Daniel, nochmal zu, deine, zu deiner geht zurück. Was hast du ja dann noch effektiv geraten zu dir, wenn sie vor der Entscheidung stand nicht, was sie jetzt machen soll? Ja, viel roten habe ich im Endeffekt noch bis zum Schluss nicht, weil man will sie ja auch nicht einschränken. Sie hat eine große Leidenschaft zu Pferd und so weiter und hat sich wahrscheinlich auch deswegen für die Ausbildung entschieden, wo sie jetzt geht, weil sie halt vielleicht irgendwann auch in die Richtung geht oder halt einfach sich selber entscheiden kann. Ich glaube, da sollte man sich auch nicht zu viel als Eltern drauf hinlassen. Ich glaube, jeder muss ein bisschen schauen, was sein deine persönlichen Vorlieben und man soll es einem auch im freien Willen ein bisschen lassen können. Wir für das mal ein bisschen weniger gemischt. Mir war halt schon wichtig gewesen, dass er etwas Praktisches lernt. 
ja, ich muss sagen, ich bin ganz stolz darauf, dass ich jetzt zumindest äh, ein Sommerpraktikum äh, macht, wäre auch äh, trotz dass er schon geht. Also sie probiert trotzdem etwas Praktisches anzudehnen und das finde ich schon einmal sehr positiv, weil arbeiten, also tun muss man eigentlich jünger lernen. Denn wenn man jünger auf der Sitzbank guckt und leicht studiert äh, und nie etwas dienen lernt, ist es recht schwierig, das drauf doch wieder umzusetzen. Das ist wie mit gehen lernen. Halt tut man eigentlich auch als Baby man gehen lernen und das Gleiche mit alles machen. Mhm. Und wenn Sie jetzt ähm, in ein, zwei Jahren trotzdem sich nochmal umentscheiden möchten zu einem Handwerk, Herr Briert, hat Sie dann die Möglichkeit, trotzdem wieder in die Berufsschule einzusteigen? Ja, also es gibt da verschiedene äh, Möglichkeiten. Einmal ist es natürlich, wenn man, äh, wir erleben es immer mehr, dass auch Maturanten kommen zu uns und danach eine Lehre beginnen. Für uns ist das noch nicht so normal, aber wenn man nach Deutschland schaut, dann ist das sehr wohl etwas Normales. Ich darf ein Beispiel zitieren, wir hatten einen Lehrer als Austauschprogramm aus Deutschland und das Erste, was er mal gesagt hat, na Peter, bei euch sind die Schüler oder die Lehrlinge dermaßen jung. Und dann habe ich gesagt, ja, wie meinst du das? Und dann hat er mir eben erzählt, dass bei Ihnen die Lehrlinge sehr viel später die Lehre beginnen. Und bei uns sieht man auch so einen Trend, dass Maturanten kommen und wir sie dann versuchen, bestmöglich zu begleiten, so lange wie nötig, aber nicht unnötig lange. Mhm. Und mitten im Schuljahr, also gibt es auch die Fälle, dass jemand das erste Pflichtschuljahr in einer anderen Schule macht und dann in die ähm, duale Ausbildung wechselt, oder sieht man das nicht so oft? Das ist natürlich, wenn sie passiert, wenn sie 15 werden und schon genau wissen, was sie wollen, dass sie nur eine Zeit lang in der Schule sind und danach in die duale Ausbildung wechseln, das passiert, ja. Wenn Sie jetzt in zukünftige Handwerker etwas mit auf den Weg geben könnten für das erste Jahr in der Berufsschule, was war das? Sich sehr gut zu informieren, denn es gibt ein sehr großes Auswahlangebot in der Berufsbildung, das sich auch in den laufenden Jahren stetig erweitert hat. Und das, das denke ich, sehr wichtig. Wenn wir jetzt nochmal ausschauen aus Südtirol zu unseren Nachbarn, da haben uns ähm, Handwerkerkollegen erzählt, dass sie das Modell in der Schweiz ganz cool finden. Da gibt es so Campus, wo von Grundlehrgang über die Berufsausbildung, über die Meisterausbildung, über die Weiterbildungen, alles in einem Campus drinnen ist, wo man stufenweise, stufenweise weitergeht. Dann sehe ich schon, wenn ich drinnen bin und in Grundlehrgang bin, cool, wenn ich das schaffe, dann komme ich nächstes Nein. Und wenn ich das schaffe, dann komme ich nochmal weiter. Herr Brieta, was halten Sie von dem System in der Schweiz? Das finde ich ganz toll und auch bei uns sehen wir diesen Trend und versuchen uns auch in diese Richtung zu entwickeln. Es werden ja einige Berufsschulen jetzt den Namen auch ändern. Es ist jedenfalls angedacht in Berufsbildungszentren und man, für mich ist es ganz wichtig, dass in diesen Berufsbildungszentren oder Berufsschulen die duale Ausbildung stattfindet, natürlich Grundlehrgang, Fachschulen, die Meisterausbildung Platz findet, auch Weiterbildungskurse, denn das alles profitiert voneinander. Dann haben wir auch Externe in der Schule, in den Berufsbildungszentren und das sehen die Schüler und, und das tut ihnen alle gut. Jetzt, wenn man den Namen ändert aus Berufsbildungszentrum, was sollte sich da auch inhaltlich noch ändern? Der Name will sicher zum Ausdruck bringen, dass wir eine, eine, eine vielfältige Ausbildungs Einrichtung sind, wo vieles stattfindet. Berufsausbildung natürlich im dualen System, in der Vollzeitausbildung, auch danach, wenn sie also die berufliche Weiterbildung und auch die Meisterausbildung. Und um das zu, zu auszudrücken, geht dieser Trend Richtung Berufsbildungszentrum. Daniel, was haltest du von dem Berufsbildungszentrum? An und für sich ist es sicherlich nicht schlecht. Es soll halt nicht vergessen werden, dass das auch noch in der Zusammenarbeit ein bisschen mit der Wirtschaft passiert dass die Sachen wirtschaftsbezogen und aktuell bleiben und da um einfach dem Rechnung zu tragen, weil im Endeffekt tragt die Wirtschaft ja auch einen großen Teil, besonders in der dualen Ausbildung, zur Ausbildung mit bei. Und sie braucht ja noch auch die Lehrlinge. Also die Wirtschaft ist ja das, was noch auch, was von der Schule rauskommt, aufnehmen muss. Ergo dem, was vorgeben, was brauchen wir. Wie glaubst du, kann man die Wirtschaft noch mehr in das integrieren? Ja, es ist allem ein bisschen schwierig, durch den das Benz das ja vielfach auch in öffentlicher Hand ist, zu integrieren. Ja, man muss irgendwo mit der Industrie schauen, auch zusammenzuarbeiten, so komisch, dass es klingt, eben mit Produzenten und so weiter. Dass man die aktuellen Produkte hineinbringt, 
Magari der Optimalfall war logisch, wenn man die Lehrer über den Sommer zum Beispiel fix arbeiten gehen müssen, oder im besten Fall, dass man Lehrer finden, dass die was wirklich Teilzeit in einem Betrieb arbeiten, die restliche Zeit Magari in der Schule unterrichten. Ähm, hört man halt von vielen, jetzt was stimmt, was es selber nicht hat, dass es einfach finanziell nicht so der Anreiz da ist, dass das viele nicht tun, weil es ist logisch auch ein Aufwand. Ich habe selber einen Kollegen gehabt, der hat dem gesagt, der Lehrling von mir hat ja fast mehr verdient wie ich als Lehrer und noch darf man von dem noch äh, necken lassen. Und solche Sachen sind ja schon schon, aber sicher war da brutal viel Potenzial, wenn man es richten hat, Leute aus der Wirtschaft in die Berufsausbildung als Lehrer reinzubringen. Und das ist sicher sehr, sehr schwierig, weil ein Praktiker in der theoretischen Fall den ich ist sehr schwer. Ist es überhaupt möglich, dass jemand, sei es in der Berufsschule unterrichtet, als in der Privatwirtschaft tätig ist? Das ist möglich, aber wir haben sehr strenge Nebenerwerbsbestimmungen und man muss halt sich innerhalb diesen Rahmen bewegen. Und langfristig kommt das aus die, auf diesen Fachlehren, die sie ja dann sehr geschätzt sind, auch dann die Mühe hinzu, sie müssen auch eine pädagogische Ausbildung machen, denn langfristig braucht es das auch, damit auch der, der Fachlehrer sein Wissen an den Mann bringt oder an den Jugendlichen. Gibt es eigentlich Schwierigkeiten bei den Fachlehrer? Also findet man da Almiere oder ist es schwierig, jemanden dazu zu motivieren, als Fachlehrer zu arbeiten? Es ist nicht einfach und in gewissen Bereichen ist es mittlerweile sehr, sehr schwierig, weil wir ein großes Lohnunterschied, wie schon bereits angesprochen wurde, haben, einen großen Unterschied haben und deshalb ist es in einigen Bereichen sehr schwierig geworden. Es hat doch mal, beziehungsweise es gibt Almners Modell Lehre Plus. Was ist denn das genau? Lehre Plus war eigentlich die, die Förderung der Lehrlinge, die eventuell wollten Matura machen ist so geboren und durch die neuen Techniken auch online angelegt, damit man vom ganzen Land her dies anbieten konnte für die ganzen Lehrlinge im Land. Es waren eigentlich dann aber leider nur wenige, die das, dieses Angebot angenommen haben. Daniel, wieso denkst du, dass du nicht so viel Interesse gehabt haben? Ich glaube, das ist wieder der gleiche Grund, wieso, sie, wieso man sich hart hat, Lehrer zu finden. Weil du einmal in der Wirtschaft drinnen bist und das Arbeiten, gelernt hast, dass du noch nicht unbedingt mehr noch zurückgehen willst in die Schulbank. Und im Endeffekt, es bringt dir auch nicht mehr ganz extrem viel, wenn du noch die Matura hast. Weil so viel mehr Ausbildung hast du noch gedacht, du bist so mal in deinem Beruf. Im Master kann ich auch ohne die Matura machen. Also von seinem her brauche ich es nicht unbedingt. Dann macht es nicht unbedingt Sinn. Also ich muss wirklich vielleicht irgendwo studieren gehen und das sind ja sowieso schon Anstrengungen, wo du selber noch vielleicht sogar mit dem Master anfangen kannst. Vielleicht kennen wir es auch in Zukunft alle. Kannst du dir vorstellen, zu unterrichten in der Berufsschule? In der Theorie ja, in der Praxis sehr schwer umsetzbar. Also vom Heim, von elterlichen Betrieb wegzugehen und es alles stehen und liegen zu lassen, halt hat mich brutal hart. Halt wollte ich auf keinen Fall und auf keinen Fall die Praxis weglassen. Ansonsten kann man sich schon überlegen, also haben sie einen Wurst, muss schon noch frei machen, ja. Aber es scheitert durch den, dass man die Arbeit noch mehr frei macht. Wir haben ja darüber geredet, dass das Lehre plus dazu da war, dass man dann noch auf die Matura vorbereitet wird. Machen eigentlich viele, die die duale Ausbildung machen, dann noch die Matura oder ähm, ist da die noch Frage gering? Es ist eine sehr geringe Nachfrage da, aber es ist trotzdem wichtig, dass es für die Einzelnen, die diesen Weg gehen möchten, dieser Weg auch offen ist. Aber es sind wirklich nur ein Handvoll. Jetzt sind wir ein bisschen angeschweift und wir kommen auch schon langsam zum Ende. Nochmal zusammenfassend, Daniel, hast du Pro- oder Kontra-Grundlegung? In dem sind gezwungenermaßen Pro-Grundlegung, Pro weil der Grundlegung meiner Meinung nach ist kleinere Übel am 9. Pflichtschuljahr ist. Bei einem verlieren wir die Leute zumindest ein Jahr und danach kommen sie schon in die Berufsausbildung. Im Gegensatz bei anderen Sachen sind sie mal mindestens fünf Jahre lang weg. Deswegen in dem Sinn Pro nachher. Herr Priet, Pro- oder Kontra-Grundlegung? Natürlich jetzt pro äh, Grundstufe, natürlich muss ich dazu sagen, Grundstufe Strich erste Klasse und zusammenfassen möchte ich vielleicht sagen, da diese Grundstufe erste Klasse ist im Spannungsfeld zwischen Orientierung versus Spezialisierung in einem Berufsfeld. Also wir haben jetzt gehört, dass über den Grundlagen gibt es viele schlechte Meinungen, wovon eigentlich ganz wenig wahr sein. Es ist sicher ein Jahr, was viele bereichert, was viele die Möglichkeit gibt, in verschiedenen Berufen 
einzuschauen und uns da jetzt logisch auch nochmal engere Meinung interessieren, schreibt uns bitte über Instagram, Facebook, TikTok oder Mail, wie es eigentlich im Grundlage gegangen ist, was es darüber denkt. Wir würden uns voll freuen, wenn es uns ein kurzes Statement gibt. Vielen Dank auch nochmal an unsere zwei Gäste. Es hat uns voll gefreut, dass es heute da war. Es hat richtig viel Spaß gemacht, mit denkt zu ratschen. Und danke eigentlich daheim fürs Zulassen. Das nächste Mal erwartet denke ich, ein richtig cooles Thema. Da Patrick und der Simon reden über die verschiedenen Generationen. Also Boomer vs. Generation Z. Tschüss und einen schönen Tag noch. Das war Mission Handwerk. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann folge uns auf Instagram unter Junges Handwerk Südtirol und abonniere unseren Podcast auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.